herzlich begrüßen und willkommen heißen zu diesem Viertelfinalabend hier in Blackpool des World Match Plays. Das letzte Viertelfinale steht an. James Wade hat Benzo Suljovic bezwungen, am Ende auch verdient. Der steht im Halbfinale zum achten Mal und er wird im Halbfinale auf den Sieger dieses Matches treffen. Phil Taylor, das hier ist sein Wohnzimmer. Der hat hier so ziemlich alles gewonnen in den letzten 21 Jahren. 15 Mal konnte er sich durchsetzen. Er versucht in diesem Jahr seine Marke an WM-Titeln einzustellen. Also das könnte auch hier die Nummer 16 sein. Dann wäre es der achte Sieg nacheinander. Seit 2008 nicht bezwungen worden auf dieser Bühne. Er steht bei 37 Siegen in Folge. Kann Dave Chisnell ihn stoppen? Kann er der Erste sein, der ihn nach einem so langen Zeitraum bezwingt? Facebook.com slash Elmar Paulke oder der Twitter-Account at Elmar Paulke. Gerade noch mal zu sehen, für Sie zu Hause die Chance, hier mit uns in Kontakt zu treten. Chisnell kennt diese Atmosphäre. Der hat oh, die ja. Premier League jetzt miterlebt. Der hat vor, vor 12.000 Zuschauern gespielt und das Woche für Woche. Ja. Und der weiß, wie sich das anfühlt, wenn auch dann mal eben hier ins Taylor Wonderland gesprungen wird. The Power eröffnet diese Partie. First to 16 Legs, 16 Legs braucht man. Das wird sich ja noch ein bisschen ausdehnen. Dann morgen Halbfinale, wer zuerst 17 Legs gewinnt. Und im Finale geht es darum, 18 Legs einzufahren. Und Chesi ist eine 180er Maschine. Spielt die so häufig wie kein anderer hier bis jetzt. Nur eben mal in der Nähe von dieser Häufigkeit. Hat ihn das den Hintern gerettet in manchem Spiel, weil er dann 180, 45, 180 und all so ein Krams immer wieder gespielt hat. Aber da können wir uns eigentlich auf dem Score-Festival freuen. Aber Shorty, ich, ich glaube, das darf sich Chisnell auch nicht mehr leisten. Er muss konstanter werden. Er ja. hat viele, er hat 20 und 80er geworfen, ja. aber das waren zu viele Ausreißer, zu viele Aufnahmen mit 45. So etwas würde normalerweise Taylor für sich nutzen können. Also auch vom Average her. Das war eine 94 bei Chizzy und eine 96 gegen Keegan Brown, also Runde 1 Jamie Caven, der Gegner, und im Achtelfinale Keegan Brown. Das war das Match im Achtelfinale, bei dem er deutlich zurückgelegen hatte, er sich zurückkämpfen musste. Der hatte schon so ein, so ein intensives Ding, ja. mit dem du dann auch spürst, dass du wirklich mitten im Turnier bist. Bei Taylor lief es am Ende rund. John Henderson mit 10 zu 2 geschlagen, Andy Hamilton mit 13 zu 6 das waren am Ende ungefährdete Siege. Ja, noch keinen Prüfstein, noch keinen echten Prüfstein nee. gehabt, noch keinen ernsthaften Wind von vorne bekommen, wie man so schön sagt. Den erwarten jetzt, wir heute Abend. Aber absolut, Diesen Test erwarten die wir heute Break Abend. Die erste ist schon da. Taylor bei 215 und Chesi auf Breakkurs 46. Hat ja noch drei. Lässt sich 36 Rest. Und das würde ihm natürlich schmecken, hier direkt mit dem Break starten und dann die 2-0-Führung mit eigenem Anwurf. Und wenn wir das hier im ersten Leck sehen, ist das vielleicht auch schon ein Zeichen dafür, dass Chisney nicht mehr in der Rolle ist, wo er vielleicht auch Taylor zeigen will, was er drauf hat und 121 Punkte checkt. Nein, er stellt sich in aller Ruhe diese Doppel-18, wirft rein und sagt, alles klar, ja. dieses erste Leck nehme ich mit, packe ich mir ein und holt sich also das Break. Also er mit 20 und 80 an Taylor hat 12 erzielt. Und das ist seine erste. Davon werden wir noch eine Menge sehen bei Dave Gisnell. Wieso wirft der eigentlich so viele 180er? Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Weil er da am meisten Bock drauf hat von einer. Ich weiß es nicht, er ist einfach... Für den 180ern so wie andere 140er oder 100er werfen. Das ist schon eine Tatsache. So, da haben wir das. Eben die 180, jetzt eine 59. Und äh, damit bringst du den Gegner wieder rein oder gibst ihm zumindest die Chance, dass er da nochmal den Fuß 100. in den Türspalt schieben kann. 2,62. Rest. 182. Schöner letzter von Chisi, so bleibt ein Finish von 164. Ja. 
Eine weitere Single 20 werde ihm eine Bogey Number gelassen. Ja, diesmal drückt Taylor. 121. Ja, jetzt musst du zeigen. Na. Ah. 121, 61 Rest. Die 11. Die 11 für das Bullseye. Ja. Auch das ist die große Frage, wie wird die Doppelquote von Taylor sein? Steht bei 37 Prozent auf beide Matches hin gesehen. Da lag er eigentlich immer bei über 40 in den letzten Jahren. Ah, Chizzy wusste, was los war. Er hat noch mal einen halben Schritt zurück. Nachdem Taylor die 121 verpasst und sagt, komm, der muss jetzt rein. Ärgerlich für ihn, zwei Darts. Zum Rebreak auf Doppel 8 für Phil Taylor. Und der passt. Mit der Doppel 16 kann er sich irgendwie aktuell nicht so richtig anfreunden. Doppel 8 funktioniert. Auch Taylor mit dem Break 1-1. Man merkt den beiden an, es geht darum, sich in Stellung zu bringen, dem anderen zu zeigen, in welcher Form bin ich. Ist alles in allem von Anfang an eine ganz andere Lautstärke hier in der Halle. Und das äh, kann man mit dem Lied von Phil Taylor nicht machen. Der ist only one Dave Chesner. Dafür gibt es einfach viel zu viele eingefleischte Taylor-Fans. Die haben einfach mehr Lunge. Das dauert länger. 96 Punkte, 309 Rest. Taylor könnte sich in den Finish-Bereich spielen, wenn er zwei Triple trifft. Der liegt eigentlich perfekt da, den kann er jetzt drauflegen oder das war sein Versuch zumindest. Überhaupt nichts passiert. Der Rest. 56. Ja, noch mal zum, zum Sehen sozusagen. Mal schauen. 16 für Tops. Ja. Der erste ist drin. 2-1. Für den 54-jährigen Philip Douglas Taylor. Ich glaube, Schotti, das können wir ruhig mal erzählen. Hau raus, was auch der, der von seiner Tochter, ja. Nettie, Nettie. Mhm. die man irgendwie von früheren WM-Finals kennt, weil sie häufig auch bei Siegerehrungen damit dabei war. Die hat ihm über Facebook, das ist die Zeit der Social Medias, einen ganz schön bösen Brief geschrieben. Nach dem Motto, du hast dich nie um uns gekümmert, du warst für mich nie ein echter Vater. Und sie hat sich von ihm sozusagen verabschiedet, also wirklich brutal. Phil Taylor, Vater von fünf Kindern, inzwischen ja auch mehrfacher Großvater, hat sich von seiner Frau getrennt. Hatte in den letzten Jahren privat ein ganz schön unruhiges Leben. Bei ihm ging es halt verdammt nochmal um Darts. Das, ja. das ist sein Leben. Er, der mit Anfang 20 noch 70 Pfund in der Woche verdiente, weil er Toilettenrollen, Halter zusammenschraubte. 
Der wurde dann zum Multimillionär und das ist ihm wichtig. Da besteht er drauf. Ja. Jeder hat seinen Tick. Oh, den letzten hat er nicht richtig aus dem Finger gekriegt. Er haut ihm ab. Aber es ist Chizzy Time. Der 13. Dart soll das Tops bringen. Und das tut er. Doppel 20, 2-2. Alles in der Reihe. Und Kirk Bevins ist übrigens der Caller dieser Partie. Der Kirkulator. Schissel mit seinen vielen 180ern, die er erzielt, ist trotzdem nicht unbedingt der Top-Kandidat für neuen Data. Das könnte man ja eigentlich ja, denken. Wenn, ja, wenn ich so viele 180er werfe, bin ich oft in der Situation, wo ich den vielleicht zu, zustande bringen könnte. Der ist ihm gerade so ein bisschen aus der Hand gerutscht. Er wollte schon früher auf Reise. Hat trotzdem die richtige Höhe, das richtige Maß. Dritte 180 von Dave Chisnell hier im fünften Leck. Ja, ja Taylor hält dagegen. Der will hier mit der 3-2-Führung in die kleine Pause. Das genießt er, wenn ihm sowas gelingt. Da steht er drauf und Chesi macht nochmal Dampf. Aber am Ende kann er nur hoffen. Aber jetzt lassen sie es ganz schön ja. krachen. <lacht> Klasse gestellt. 96 Rests. Gut. Doppel 18. Sehr Klasse gut, Taylor. sehr gut. Die Doppel funktionieren bei Taylor. Bislang ein richtig gutes Match von ihm. Chisel steht bei 113 Punkten. Taylor bei 103 im Schnitt pro Aufnahme. Und sie brauchen überhaupt kein Average, sondern einfach nur nacheinander diese Zahlen hier eingeben in das Telefon, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Es geht um ein Dartboard, um Darts, um ein Surround, um eine Abwurfmatte. Das Komplettpaket also, um selber zu Hause mal die Pfeile in Richtung Board schmeißen zu können. Wir sind gleich zurück mit dem sechsten Leck in diesem Viertelfinalmatch. 3-2 Führung von Phil Taylor, 104er Average. Beide mit einer rund 60% Doppelquote. Chisel bei 113,37. Es ist ein Weltklasse Beginn von beiden. Ja, der ist gut gelaunt, Phil Taylor. Ja, dem hat das richtig Spaß gemacht, ja. den Chisi jetzt noch abzufangen und mit dieser 3-2-Führung, mit, nur mit dieser kleinen Führung hier rein zu marschieren. Das gibt ihm so einen Auftrieb und so viel Spaß. Also auch Taylor hat ja in den Interviews nach seinen Matches immer wieder gesagt, oh, ich muss ganz ehrlich sein, das war noch nicht mein Top-Niveau. Ja. Er wartet selbst also auch drauf, dass er das hinbekommt und er weiß, dass er es zeigen muss gegen Chisel. Jetzt, in dem Moment, wo er spürt, er hat es drauf, ja. Äh, ist das eine Genugtuung, selbstverständlich, für Phil Taylor. Und 15 Titel auf dieser Bühne im Rücken. Also hat er von niemandem natürlich da oben Angst. Aber Respekt. Und den hat er von Chizzy auf jeden Fall. Aufgrund der tollen Leistungen in den vergangenen Monaten von Chizzy auch. 15 Titel, 2-9 da hat er. Also der hat da oben in diesem Hockey mehr erlebt als... Als viele in ganzen Leben ja, zusammen. Das, das kann man wohl so sehen. Ja. Knapp eine Million Pfund alleine hier bei diesem, Turnier, bei diesem Turnier gewonnen. Ja. Das Preisgeld war ja nicht immer so hoch. Das hat sich in den letzten zehn Jahren vervierfacht. Ja. 60, 197. Chizzy baut so ein bisschen an seinem Average nach unten.
125. Ja, schön reingezogen nochmal die Triple 20 fürs Finish. Aber Taylor 130, das ja. hat ja immer drauf sowas. Immer. Das also kann immer passieren. Rest 50 Bull. Rest Bullseye. Auch diesmal. Irgendwie spürst du das bei dem Ball. Der geht da ran und denkt, ah, scheiße, gefährlich, gefährlich. Super, da hat Feld Taylor. Breakt mit 12. Zum 4-2. Philipp, Philipp, Taylor im Selbstgespräch, die Fans sind da und einige stehen da auf den Bänken und das nicht mehr lange, da wird die Security ja. hingehen und sie bitten, doch, die äh, werden abgepflückt. Ja. Kein Triple. 57 Punkte. Ja, und das kann bei Chisnell immer wieder passieren. Jetzt holt er sich in das Leck rein mit dieser 180, seiner vierten 180. Und damit kompensiert er seine erste 45, die er da geworfen hatte. Jetzt noch eine, das wäre eine schöne Break-Chance. Ja. Meistens kommt jetzt aber fast, na, in den letzten zwei Spielen fast immer die nächste Nummer ohne Triple. Diesmal ah, zu wenig, kein Finish, alles gut für Taylor sozusagen. Fehlen acht Pünktchen. Und Taylor ist drin. Jetzt macht er sich komfortabel. Triple 19, passt nicht, 112. Das ist häufig genau der Bereich, in dem Taylor dann, dann meist eine ja. gute Aufnahme spielt, sich dann eigentlich in zwei Dart Finish halt stellen möchte, gelingt ihm nicht in diesem Moment. Und genauso versucht es jetzt natürlich Chisnell. Ups, der war weit vorbei. 93 Punkte macht 81, 85 Rest. Entschuldigung. Den kann er drauflegen, dann haben wir 32, aber den hat er zu hoch gelegt. Break Chance, Dave Chesne. Ja. 36 noch für Taylor. Gibt many, many ways, gibt viele Wege, diese 85 zu machen. Triple 19, Doppel 14 oder Triple 15 für Tops oder 20 für Bull jetzt, nachdem er die Single 15 getroffen hat. Bull fürs Break und der war ja nun wirklich Mai aus Weltreisen, aber nach links. Hi, Metzger. Nicht Doppel, mal in der Nähe. Doppel 18. Taylor hat Glück gehabt. Doppel 9. Oh, oh, oh. annähern. Und drin. Ja, ist drin. Die Doppel funktionieren heute bei Taylor. Das zeigt natürlich auch diese Statistik. Doppelquote bei 50 Prozent. Nochmal bislang im Turnier hatte er eine Doppelquote von 37 Prozent. Und das sind genau diese Momente, wenn er davon ein, zwei auslässt, bekommt ja. Schüssel seine Chance, ist dran. Genau. So aber kann er sich absetzen. Und so führt er mit drei Lecks je nach sieben gespielten. Für Schüssel wird es allmählich wichtig. Hat sich da auch gerade noch ein bisschen geärgert über diese 60 Punkte, die er nur geworfen hat. 140. Er hat schon einen großen Rückstand aufgeholt gegen Keegan Brown. Wie gesagt, es ist eine ganz andere Baustelle, sowas gegen Keegan Brown zu machen, als das gegen Phil Taylor zu machen. 140. Sehr gut. Nummer 5. 121 Rest. Na, Taylor bleibt stoisch da oben. Jetzt muss er umbasteln. Nun kann er eigentlich nur noch Triple 20 Single Bull. Oder zweimal die Triple 19. Hm, 77 heißt 188. Also 18. 
Ja, dann fragt er lieber. Aber der Kirk Schulator ist ja an seiner Seite. Kein Thema. Antwort wie aus der Pistole. 121. 61. 11 für das Bullseye. Nächster Versuch. Und er wird draufgehen und er trifft. Und er trifft. Genau, das sagt er vor, haut er den noch weit in die 14. Ja. Und er sagt, siehst du das, Roger, siehst du das, ich kann Bull. Aber scheinbar nicht oft genug. Das 3 zu 5 war auf jeden Fall ein wichtiges Leck für Chessy. Ja, ein schöner 12 da hat er noch oben rein, das gibt Selbstvertrauen. 160. Dave Chisner, die aktuelle 7 der Welt gegen die noch Nummer 2. Phil Taylor. 85. Everich ist nähern sich an. Taylor kommt ein bisschen mehr nach oben und das wird ihm dabei helfen. Zweite 180 für ihn. Seine 14. im Turnierverlauf. Na gut. Chesi Nummer 6. Den musst du nicht lange bitten, <lacht> wenn es um 180er nein. geht. Der da, tanzt mit. Da hat er Bock drauf. Ja, er könnte auf Bull gehen, wollte ich gerade noch sagen. Und er tut es. 75 Rest. Na. 197 noch. 6 Starts für Taylor für 6 zu 3. Ja. 75 stehen da noch. Und da kannst du natürlich auch zwischendurch die 180 werfen. Ja, Mit solchen willst. Aufnahmen machst du dir deine zuvor... Toll herausgespielte Aufnahme wieder kaputt. Taylor zum 6 zu 3. Ja, und der, der hat auch einen guten Schritt. So, der, der fühlt sich wohl. Der ist bereit für dieses Duell mit Dave Chisnell. Can the power make Chizzy dizzy? Die Frage aktuell ist eher, ob Chizzy The Power den Strom so ein bisschen rausnehmen kann, den Stecker ziehen kann. Liebe Zuschauer, wir hatten es vorher schon gesagt, dass wir so um halb elf herum uns hier auf Sport 1 für 45 Minuten verabschieden. Hattrick heute der erste Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Duisburg gegen Lautern war heute die Auftaktpartie. Die Zuschauer, die Sport 1 Plus empfangen, die können wir beruhigen. Für die geht es weiter hier mit Starts und natürlich auch die Möglichkeit auf Sport 1.de dieses Match weiter zu verfolgen. Um Viertel nach elf sind wir zurück. Aber dieses Leck nehmen wir erst noch mal mit. Bevor wir dann nach Duisburg rübergeben zu Laura von Torra, die sich auch schon wieder freut, dass der Ball wieder rollt. Ja, verstehe ich. 116 Rest. Oh, und Chesi haut ihn in die 5. Jetzt noch 60. Stellt ah, sich 20 Rest und Taylor wieder bei 130. Die hat er schon gemacht. Ja, ganz genau. Also eine Triple 20 braucht er dafür. Müssen nicht zwei sein. Und das wäre wieder genau der richtige Zeitpunkt vor dem nächsten kleinen Break. Nochmal eben einen auf den Kopf. Doppel 5. 
Und den liebt er eben auch noch mit. Und zum zweiten Mal checkt Phil Taylor 130 Punkte, holt sich damit die 7 zu 3 Führung. Also jetzt hier eine kurze Pause, dann wird sich Laura von Torra melden aus Duisburg und dann gibt Cedric die zweite Bundesliga und um Viertel nach elf sind wir hier auf Sport 1 zurück mit diesem Viertelfinalabend. Now impossible to beat. And Chisley has to find his very best form to get back into. That was a real body blow. And Taylor is starting where he left 140. off. 140 to start this 11th leg. But Chisley so frustrating. The sap of double 10 to make it 6-4. Just two legs between them. Four legs is a big swing. But the error came when he didn't leave himself a shot Safety. at a double from 116. The shot before when he hit the single five. That was sloppy. It cost him. Dave Chisnell has to win. You think he doesn't have to. It's not a bill and end all, but... He has to win at least three of the next five legs. You think to give himself the the impetus to, to push forward. The momentum. 140. It's the setup from Taylor that have been truly terrific. Taylor's uh, sorry, Chisnell's averaging 107, six 180s, three out of five on the doubles. 100. But he's four legs behind. Six 180s, five 140s, 11 other ton plus scores, and he's only had five darts at a double. That is how consistent, well, how consistently brilliant so Phil Taylor has been. With Dave just dropping a dart. Well, he clearly apologised, did Dave, and Phil said, that's all right, it's okay. Of course it's okay, Phil, you're four legs in front, 122 points in front. Gonna be five legs, isn't it? By the looks of it. 89. Chis is giving it is is all, but those two 130 finishes. And, and do you know one was on the ball, one was on double five, but crucially, Wade, 100. They, they are the, they were both breaks of throw, those 130 finishes with Chizzy on the finish if he'd missed. But he didn't! He's working his way in. Game Look at that. Look at Putin. that. So like to throw first. And if you at home watched Phil Taylor play John Henderson, some of the darts at double 16, well, to be to be blunt, I'd have probably got closer from the commentary box. 58. But those were working their way in, thrown by a confident man. Well, for two all. It's been one-way traffic, six legs out of seven, but to say those 130 finishes in legs six and ten on the Chisnell throw. 99. Taylor will sense as well that his opponent's getting frustrated. He, he knows only so well the tell-tale signs, as we do when Phil struggles when he's biting his flanks, so and we've just seen Chizzy do exactly the same. 100. He looks like he's putting himself under a bit of stress, a bit of bit of duress. We, of course, it's coming from Phil, but you can either think, right, I'm just going to go with it, I'm just going to play my game, or you can buckle. 134. Uh, good stuff from Chisnell. Needs to get a leg back on the board, needs to get going. But he... He has to be thinking of the Grand Slam final. 100. 5 0 down, 9 4 down, got it back to 10 all. That has to be in the forefront of his mind. I can do this, I can, I can produce the darts to get back at Taylor. Yeah, he's probably just, just thinking Not if I have a, a real good spell, then I can win, and, and Chizzy knows he can win. But the thing is, is that. Playing a man like Phil Taylor the way he's playing, and he's got to break. And if Phil continues to to play like this, breaking will be an impossibility unless you hit nine darters. He loves tops. 74. 
not on this occasion. We require 80. Well, Shizzy's missed. Taylor hasn't missed too many. For another break of throw. Level five. Ooh. 75. Yeah, then. You have they to say, Shizzy, I think, was surprised that Taylor missed those two. Oh, dear. Well, he knew he had Dave on, on the rack, didn't he? Knew he had him on the ropes. Double ten now. And that's OK outside. 30. I'm afraid on this occasion, Dave, you only have yourself to blame. When you're having limited chances, you end up being a bit... Well, you end up throwing too quick, and that's what he did on that occasion. Double two. Double one now. Oh! No score. Wow. Dave, you require ten. You get a leg like this once a game, don't you, in a game of this distance. It might be important. That's a great guide for him. Oh, that's unbelievable. Six goals. Well, that, that is the fingers not releasing quick enough. Five. Six that, that, that's just pressure. That's the, the fingers not reacting to, to what the brain's telling it at that precise moment. You can tell by a week the dart went in from Dave. The one again. Three score. Oh, unbelievable. Unbelievable. Taylor's missed seven. Chisnell's missed six. Puzzled. Like you said, Stu, this happens over... A, well, in most matches, there's always one leg. Double two. But it's still full of drama. Game A double one. Game. Gets the job done. And Chizzy stops the run. Well, I wonder first. how important that might Game prove on. to be. A wry smile from Taylor. But he's got one back. Doesn't matter how he's done it, he's got one back. He was smiling away, believe me. Inside, he's thinking, how on earth did I let that go? They're, they're great legs to win, but when you lose them... 98. They're horrible. See, if Chizzy can just kind of take a second now and think, right... <laughs> I, I think Chizzy... Taylor's not happy. Ch Chizzy's been drinking his water. Now, what, what's, what's Chizzy saying here? Yeah, uh, yeah. Oh, on the scoreboard, the electronic scoreboard in the arena, look, it says 9-3 to Taylor. It's actually 8-4. Chizzy wants his leg back. Which is only fair. He won it. 96. Well, it's nearly fixed, I think. Affected Taylor's concentration. 8-4 it is. Uh, 180 from Taylor. 137. 60. Now a chance here for Chizzy. Despite the 180 from Taylor, look, Taylor is not a finish. Big visit here from Chisnell, and it gets very interesting. 140. Well, that's OK, he's going to have a shot, but 1-2-8. Taylor, of course, not leaving a finish on 1-6-3. Triple 18. 95. When you have the luck well, like Chizzy did in, in the last leg, OK, he missed the a load himself. You've got to make it work for you. Another one, Dave. Another 54. 88. No, you require 68. Well, Taylor did have trouble on the doubles in the last leg. One dart at tops. Oh, 
touches he was, he was hoping he was hoping well, he like day to throw first. Nine, four. game on One hundred and forty. I think in that last leg, Phil Taylor went sixteen for double, and the eight didn't even seem to put him off. It was too close to the wire. One hundred and eighty. Did not put him off at all. Focused and thinking quick on his feet. There was no panic there. It was straight in, and then kicks off one eighty. Apart from that one leg that was a double in debacle. 137. It's been brilliant stuff from both. 10 1 8 is in a match, and we're in the 14th leg. Six for Dave. Oh, that, that dart at top. 140. Third time in this match, crucially, that Taylor's hit the winning dart. Last dart in hand, and Chizzy's been on a, on a one dart finish. Therein lies the difference. 135. Dave Uruguay, 81. You feel that Chizzy has to get this. Brilliant. Double 12. Oh, double 6. What a chance. 69. What a chance. But he was, a, Uruguay, 49. He was a long way off. 17 for 32. 32 now to reach double figures. The reaction says it all. The reaction says it all from Dave as well. Should have won that leg, but he didn't. Another combination. That's painful. Well, there's he's, he's getting annoyed now. It might spur him on, but two clear darts at first double twelve and double six. Well, Dave is standing behind Phil and he, he looks livid. He looks so annoyed with himself. Well, in this winning streak of Taylor's seven consecutive world match play titles, in his quarter finals, the closest anyone has come is Andy Hamilton three years ago, 16 11. They have been fairly comfortable, fairly routine for Taylor. 16, 6, 5, 4, 3, 6. And this one at the moment is proving fairly comfortable. 100. Certainly prefers the real long, drawn-out formats, does Phil Taylor. Well, Phil should be switching here, but he, he kind of doesn't care, does he? 100. Sure, he doesn't look at his scores. I, I find it incredible, I really do. It'd be like a man coming down the, the 18th fairway, not knowing whether he needs a bogey or a par for the open. 134. Maybe treble 18. 98. What do you mean, maybe, man? You knew. You thought he was going to get it, didn't you? One hundred and thirty-seven. Yet again, Chizzy's left a oh, one dart finish. 68. Sixty for double four. He's only been over this side of the board twice, and that was both for double eighteen. Well, he's been down to double two, hasn't he? Games he gets it this time. Phil Taylor. Phil Taylor is now seven legs in front. Dave Chisnell is averaging one hundred and three. But that one leg could have changed things. But Chizzy should have won in this game. Well, Taylor against Wade. Yes, again. Sixteenth leg is Dave to throw first. The match play. Game on. Well, Chizzy. Let's be honest. He needs a miracle. First to sixteen. Eleven four behind. Fifty-eight. Hasn't taken the chances when they've come along. But Taylor has. But I refer back to legs six and ten. 130 check out, 130 check out from Taylor. Both breaks of throw, and for me, 100. They are the game breakers.
Yeah, the game changes, aren't they? Phil Taylor won the first session of 5-3-2, the next session 4-1, the next session 4-1. That really is going to script, 81. isn't it, Liam? The Chizzy's doubling percentage, it's mainly because of one leg, to be honest, where they were both faffing around on finishing. That's why it's 27%, Phil's 44. One hundred and forty. Well, it's a decent enough marker that. One hundred and forty. Where did he get that in there? Chizzy, ten one forties. Phil, nine. 135. with the last guard, wasn't he? 161. 161 for Taylor. You know what he wants. Amazing. Absolutely amazing. Uh, if we had any doubts before, there are no doubts now. But surely no way back for Chizzy. That was just incredible. 161, and do you know what? Game on. For the moment the first dart went in, you got a feeling that that was going to happen. He is shot, demoralised. Dave Chisgall. How many of you are sitting on your sofas? 100. Thinking, I was watching Phil doing this 25 years ago. He sometimes looks average, which he did do against John Henderson and Andy Hamilton, and then he he goes and plays like this. 59. Staggering. Right. A repeat of last year's final. Looks very much still to be on the cards. Van Gerwen against Taylor. But Peter Wright and James Wade, I'm sure, will have something to say about that. For Chizzy, a third consecutive quarter final in Blackpool. 140. For a third consecutive quarter final defeat. The last two years, lost to Michael Van Gerwen, 16 12, 16 11. This looks like being a heavy defeat at the hands of Taylor. 140. He's on a rampage now. Treble 20. 92. 55 in a couple of weeks, Phil Taylor. He's still OK, though, isn't he? Still plays 59. well. 59. He's average. He's all right. He's all right. Now, at 55, there's not many darters in the history of the sport still playing to this standard, to this quality, at this age. Dave, trying to work it out. 84. Did it well. Oh, you're wow, 121. 161 in the previous leg. What about a little 1-2-1? One, one? It's easier. 60. Treble 17. This is the same combination as previous leg 85 well that was good thinking at least 36 because the the first start of the 20 covered the 60 bed 86 I think Chizzy's oh, trying a bit too 36. hard now trying to force them in he's thinking that the match might be gone in about seven minutes he might be right games on the 17th leg Moutain. 18th leg is Dave to throw first. Game on. Not exactly the guns of going price, have you, Phil? He's got your beat there, pal. 40. Yeah. And he's got Dave Chisnall beat. Phil Taylor here, that's for sure. 84. Phil's won the last five legs. 84. But crucially, he's won the big moments when they've come along. 
we alluded to timing earlier, didn't we? One hundred and forty. Taylor closing in on a thirty-eighth consecutive win on the Winter Garden stage. One hundred and eighty. 11-180s now in the match. Five for Phil. For those of you who are not very good at math, they've had six. 78. But he hasn't had a maximum since the ninth leg of the game. He 137. 118s in legs seven, eight, and nine. But not a one since. Phil's now throwing quicker. 134. When he gets a move on, there's no slouch is the power. 60 for tops. He's just got it, hasn't he? Games on the oh, right, he stuff. Another 12 yards. Nice leg is Phil to throw first. 161 finish, 130, 130, 100. On. A 96. No one saw this coming, did they? 100. No, I don't think they did. Not, not, not a, a victory of this magnitude, certainly not. A lot of people thought that Dave Chisnell would run Phil Taylor pretty close, but he likes to prove a point. 57. He likes to prove people wrong. Yes, he does. For the first time 60. this year in the Premier League, Phil didn't make the playoffs, finished fifth in that league. They finished second. A lot of people were saying it was the, well, the demise of Phil Taylor. Would he come back? Didn't really go anywhere, did he? Still averaged 102 over 16 weeks. He's averaging 103 in this. 55. Just lost a bit of focus right now. Go on, Dave. Yeah, another. What well up, pal? 180. It's first for 10 legs. That's been significant. Dave's on 130. It's an easy finish to take out if you ask Phil. 100. Adrian Wilde, 130. He's got no need to go for the ball, even if he hits the 60. 78. 96. Well, a chance here for Chisnell to break the Phil Taylor throw for only the second time in this quarter final. Double eight. Games on the 19th leg, Dave Chisnell. 20th leg is Dave to throw first. Game on. Uh, good for Chizzy getting one back. 100. Well, that's blocked everything, that. 81. She seems to have lost a bit of focus, doesn't he? The last leg or so. All right, we're all thinking that it's a formality and it's done and dusted, but you've still got to get over the line in dance. It's not like going 3 0 up in the first half of a football match and just riding it out. You've got to hit that winning double. 100. One hundred and four. In the 
first quarter-final this evening. Sulovic came from 13-5 down to win five straight legs against James Ray, but as I would suggest, is a touch different. Bullseye! 89. He should have gone for that. Just something, a spark. Reason to throw your hands up in the air. 43. Thirty-two. His sixth leg. That yeah, is Dave Chisnell's sixth Dave leg. Chisnell. Unfortunately, he's 14-6 behind. Phil Taylor is playing supremely well, supremely confident. He has won. What a fabulous lineup for the semi-finals: Michael Van Gerwen, Peter Wright, James Wade. I'm going to say Phil Taylor. Is it too early to say it, Stuart? 100. Well, if, if Dave Chisnell won this from here, it would be the most amazing comeback in the history 16. of the sport, given the circumstances. Highly improbable, isn't it? But we presume it's Taylor against Wade. Wade 100. has lost five or six times to Taylor. A lot of finals, hasn't he, on this stage? There's Chisnall hits an eight. 180. He's giving it a go. What will the key be for Wade if it is Wade Taylor? Well, we're probably had that conversation before that he's running so close James the four finals he's lost in against Phil 61 some of them have been one-way traffic but there was one there that Phil actually said if he'd have taken out a 140 at the right time James would have beaten me well we don't know that 140 but Wadey can beat anyone we know that Wadey baby well Chiswick re relaxing isn't he Playing well. 140. Well, that well, crashed into the previous starts. Leaves 100 if he gets a shot. Trill 17. 48 to leave 36. That leaves 68. But Phil wants 100. He's taken this out before in leg 18. Tops, tops. Ooh. Went for the, the small segment. Yeah. Taylor might have gone for two tops then. Maybe he did. <laughs> this would be for three consecutive legs for Dave Chisnell. And the double. 36. Do you require 40? He'll be disappointed. One dart and a double from 1 2 1 with six darts in his hand. Double top. Games on the 21st leg, Phil Taylor. 22nd leg is Dave to throw first. Game on. Dave has missed a few chances, that has to be said. 121. But Phil has been very, very good, hasn't he? I must say that the the last three or four legs, Phil has relaxed. And I'm not sure that's normally him. I'm not sure that's normally what he does. He normally runs for the finishing line and, and gets it done early. He seems to have stepped off the accelerator and he's kind of leaving it in third gear, seeing how far he can get on it. 137. Ultimately, it looks like being another... Disappointment for Chizzy in a big TV major. I don't think he can carry on playing this well and carry on losing. I, I, I don't. No, I agree. I do. But I think it, for me, Chisnell's in the in the same category, the same stage, really, as Peter Wright. The, the two of them. They need to get a big one under their belts. Double 18. His favourite. Games on the 22nd leg, Dave Chisholm. 
Leg, well, delay the inevitable. Yeah, it's easy when you know how. Three legs out of four. You still manage a smile. Well done, Chizzy. That's what you've got to do. You've got to enjoy being up there. There's many a good player not even grace this stage this year. 85. Many, many tried to qualify. This will be the leg. Phil Taylor will focus, will concentrate. And he will be hoping that he wraps it up here. One hundred. Only a hundred. Oh, he's in again. Oh. One hundred and twenty-one. He's a bit of a pull, a bit of a snatch. Chance for another one. There's no doubt about it. Who's playing what better at the moment? There's only one man in here at the moment. Well, he stepped in with purpose. One seven four written all over it. One hundred and thirty-six. Ah, they do require one hundred and forty. Well, Taylor is he closing in in this leg on another match play semi final? Oh, I like that. 57 for 38. The perfect marker. 76. Maybe you require 40. He felt it for a second. Fluffed his lines. And he gets another leg, one back. Four out of five for Chizzy. Twenty-four leg is Dave to throw first. It's it's never easy just winning a, a, a long match first up. It, it's not. But it's also not easy saving a match. So that dart at double ten, that, that was that was fantastic. He just loves it in treble twenties, doesn't he? 140. It's a real kick out of it. One hundred and eight. Fifteen in the match. Six for Taylor. Well, was that the score? Was that? The 180 that broke Dave. Oh. He said he'd have a chance at a nine darter. The best he's done is four darts. Throws later a 177. This is how you wrap up a match. This is how you get it done. This is how you get it won. 134. Don't even 44. Well, can he win it in style with an 11 darter? Double 16. Game shot. To go through to another World Match Play semi final. Taylor.